んにちは、加藤です。えー、今日はですね、前に水張りの仕方について動画を上げたんですが、質問が来ていまして、2点。紙の裏表に水を引いてはダメなんでしょうかという質問と、えー、マスキングテープを使うのはどうでしょうというような質問が来ていたんですね。で、その方に、あの、実際やってみた、やってみてどうでしたっていうふうに、えー、質問を返したところ、マスキングテープを使った時には、後半で剥がれてきちゃうとか、髪が波打ってしまうというふうな、マスキングに手関しては、答えが出たかなと思いますので、今日は、水張りの、えっ、ー、と、これまで私、裏だけに水を引いて、水張りをしますという解説をしてきたんですが、もしこれ、表にも水を引いたらどうなのかっていうあたり、お話していこうと思います。で、今日、ちょっとね、実際にやってみようと思いまして、物を用意しました。これは M 画用紙、通常デッサンに使っている画用紙、えっ、ー、と、それからパネル、B3 パネル、これ、通常アトリエで使っている、普段使っているパネルですねあそうだついでになんですけどこの水張りテープは毎回こう剥がして剥がし残しの跡がこうやって残っちゃいますけれどもこれこのまま剥がせるだけ剥がしたら残りはそのまま上からどんどん貼っていっていいですよっていうふうにあの説明指導していましてアトリエのパネルもそういうふうになっていますはい、あとだいぶ使い込んでいるのでちょっと絵の具がついていたりシミがあったりしますがこれをこのまま使って水張りしていこうと思います用意したのはハケそして水そして水張りテープはいで早速いってみましょうまず水張りテープをちょっと長めに紙のこの長さよりも左右2センチくらいずつですかねちょっと長めにカットしますこんなこんな感じですかね紙なんで手で簡単に切れます私はこんな風にこんな風に親指直角に当てといてペリッと切っていますで、えー、注意事項なんですけど、湿気の多い時期なんかは、これ、テープ、このまま放置しておくと、そのまま中で固まっちゃってたりするので、袋に入れて、しっかりとしまっておきましょう。ただ、これ自体ですね、結構古いやつなので、もしかしたらもうすでにこのテープがですね、あの、風邪をひいてる、つまり、えー、のり分が弱くなっちゃっているかもしれません。ちょっと貼ってみないとわかんないですけれども、とりあえずやってみましょうねはいじゃあ準備できました、えー、とまずね紙のこれ裏側にしてあります裏側に水を引きますで今回は裏表両方ともべちょべちょにした状態で水張りやってみようと思うんですけどとりあえず裏側からいってみましょうかねはいこんな感じで最初に十字そしてバッテンまあバッテンが先でもいいと思いますで私いつもですとこの時に紙がずれないようにずれたら戻すようにっていう注意をしているんですけれども今回は紙の裏表に水を引くということでつまり表に引いた水はパネルに多分触れるというかパネルを濡らしちゃうと思うんですがそんな風にやってみようと思いますはいまず裏だいたい均一に水が引けたんじゃないでしょうかはいこんな感じですね光ってるの分かりますかねえー、と裏面今水を全部引き終わったところでは、ひっくり返して、表にも水を引いてみます。はい、たっぷり水を染み込ませて、だけど、まあ、飛び散ったり垂れたりしない程度、水気をはけから落とした上で
水を引いていきますでこれあんまり力入れると結構紙の目傷んじゃいそうなので柔らかくソフトに優しくはけを動かして水を引いていきますえー、とこれは通常の画用紙水彩紙ではないので、えー、と目止めというかサイジング施されていませんサイジングっていうのはにじみとか、えー、を止めるための動作ですね動作って言ってわかるかなまあ染み込みすぎないようにする目止め液みたいなのが水彩紙には施されているんですがこれただの画用紙なのでそういったのが一切施されていませんというわけで非常にこう染み込みはいいです一発で染み込んでいく感じですねはいどうでしょうだいぶはい見てわかりますかちょっとこうペローンベローンとなってる感じベローンとはい今これでだいたい紙に水を引き終わったところなんですけれども今表に引いて裏返してみると裏側もあの試食指で触った時に乾いてる感じ試食乾燥してるんですねどうだろうもう一回引いておいた方がいいかなもう一回引いてみましょうかいやちょっと待ってちょっと待ってえー、っとねとりあえずちょっとだけ待ちましょう1分くらいかなえー、裏に引いて表に引いて、えー、今両面染み込んでいる途中今髪が伸びている途中っていう感じですね、まあ、下手に触らないようにいじらないようにしてちょっとだけ待ちましょう、えー、通常ですと裏面だけに水を引いて角を持ち上げた時にくねっとしたらこの力がなくなったらこんな状態になったら表まで水が染み込んだ印っていうことで貼り始めるんですけれども今回はもう裏引いて表に水を引いたらその時点でもう大体水染み込んでる感じですただもうすでに裏側は試食乾燥指で触って濡れてない状態まで水が紙に染み込んで引いているので結構ねサラッとしてますね思ってるよりもサラッとしていますえー、紙のこのくねり具合なんですけどここはちょっとだけ硬いけどあとはほぼくねっと中まで染み込んだ感触ですはいどうでしょうこの辺でいこうかなと思うんですけど今これ表面濡れているので、えー、湿っているのでこれをこう布を使って空気を追い出すっていうのはちょっと難しいんですよねなので今回はもう一回裏に水を引いてそこから水張り、えー、テープ止めをスタートしようと思いますそうですねだいぶだいぶ乾燥してますね裏側水引いてる感じです水を追加してあげますはい裏面にもたっぷりと水を追加してただこれもう一回すでに水染み込み終わっているので追加する水の量はそんな多くなくていい感じですで特にこのエッジ端っこ1センチくらいですねここ塗り残しが多くなりがちなので丁寧に水を引いてあげますはいで多すぎず少なすぎず水たまりができないように気をつけて均一に水を引き終わったところですはい、この状態でもう一回ひっくり返しますこちらが今表面で今度表面はほぼねやっぱり試食乾燥乾いてるんですねでちょっとねチラチラっと光ってるところあるんですけれどもほぼ表乾いてると思ってくださいはいじゃあこの時点で紙がパネルの中心に来るように位置を整えますえー、っとね湿ってるというかねペッペタペタするんですねこのね紙が板に貼り付く感じで、えー、滑らせて動かすのはほぼ不可能なので1回ずつちょっと持ち上げて位置調整していますちょっと持ち上げて
のりしろ分余白分が左右均一になるようにちょっと持ち上げて位置を調整しています。はい、まあ、大体、大体こんな感じで、はい、いいでしょうか。はい、大体中心に来ました。で、この時点で、本当はこう、しっかりと空気を追い出したいんですけど、表面湿ってるので、あまり擦りすぎないように、で、角の位置を決めていきます。45度くらい紙の端エッジを折り曲げて後をつけていますもうここで決めた位置からは絶対動かさないようにしますはいこんな感じですねじゃあ長い辺からテープ止めていこうと思います水気をしっかり切ったハケでテープをテーブルに押さえつけてテープを引きます最初にテープを紙に密着させてあげますはい、こう角見えてるかなテープと紙を密着させますで次に空気を追い出しながらはいここ入ってるかな空気を追い出しながらテープを板にパネルに留めていきますパネルに留めていきます特にここ浮きやすいので角気をつけながら結構止めやすいですね。髪がね、しなっているっていうか、しっかりと水気、染み込んでいるせいで、えー、もう髪がくねっとくねくねになっちゃっているので、非常にこう抵,抵抗感がないというか、張りがないせいで止めやすくなっています。はい、一面止め終わりました。反対側いきます。はい、しっかりと水気を含ませたハケの水分をしっかりとって、手を置いて押し付けますこのくらいのスピードでテープを引っ張り上げますはい最初に紙をテーあ紙テープを紙の方にしっかり密着させておいて中心から板に留めていきます中心から外へ向けて徐々に空気を追い出しながら手早く留めていきます角は巻き込んで三角に折っておきますはい、後半というか手前側も同じく空気を追い出しながら直角に曲げてテープを留めていきます角は巻き込んで三角にここですね三角に折っておきますここが45度になるようにですねはい、長,辺長い辺2つ終わりました今度は短い辺いってみますしっかりと水気あのハケを染み込ませて水気を染み込ませておいて水気を取ったら押し付けてこんなスピードですテープを紙の方にはい、ここですねテープをテー,テープと、えー、テープを紙に上と下からちゃんとこう親指と人差し指で押さえつけて固定します上下から押さえつけて固定します固定したら中心から止めていきます空気を追い出しながら中心から外へ向けてはい、最後いきますしっかりと含ませたハケの水気をしっかりと取ってこのくらいのスピードはいテープをまずは紙にしっかりと密着させます上と下からしっかりと押さえつけますこの時にしっかり押さえつけておかないと貼り始めた時にテープがずれちゃうんですねずれないように中心から止めていきます空気を追い出しながら特に角ここが浮きやすいので気をつけて紙テープの角は表側に飛び出ないように直角に止めてあげますあこっち
内側も剥がれてきちゃいましたねここはちょっと気をつけて止めていきましょう空気を追い出しながらしっかりと追い出しながらあのウィズテープ自体水張りテープ自体シワになっても気にしなくていいので紙の表面にシワができないように留めていきます空気が入らないように気をつけてですねできましたこんな感じどうでしょう側面ピント合ってるかな、えー、最後爪でこうキュキュキュッとやって空気が追い出されていればなおいいです、はい、こっち側はどうでしょう見えてるかなはい大体良さそうですねここはどうでしょうこの辺も大体良さそうですねこの辺ちょっとテープにシワができてますけれども紙自体紙自体にはシワできてないのでいいと思いますはい、ぐるっと一周四隅見た感じ大体良さそうですねこれであとは乾燥させれば OK とはいいうわけで、えー、今日は紙の裏と表両面に水を引いた水張りのやり方を紹介してみました、えー、結論から申しますと表に水を引いてもこんな風に貼れますただ一点気をつけてほしいと思うのは今回使ったパネル、えー、最初にちらっとお見せしましたが最初に絵の具で少し汚れてたのはあの確認できましたでしょうか水彩絵の具とか使った場合にパネルの木に、えー、絵の具はちょっとついてたりすることあるんですねで透明水彩絵の具っていうのは水をつけると何度も戻ってしまいますのでそこに水がついた状態で紙の表側が濡れたパネルに設置するとあの絵を描く前にその絵の具が絵を描く前のこの画用紙の表面にですね絵の具がついちゃったりすることがよくあります今回はあのあの絵の具がアクリル絵の具だったのかもしれないんですけれどもあの溶けて画面の表側この面につくということはなかったようです、えー、もしかしたらつくかなと思いつつもべちゃべちゃに濡らしてやってみたんですけれども今回は大丈夫でした、えー、その辺自分のパネルが綺麗でしたら問題ないんですけれどもちょっと絵の具がついていたりその絵の具が透明水彩絵の具だったりする方は紙の表に絵の具がつかないような工夫があの水を引くときに別のあの板の上でやるとかですねあのそういった注意が必要になるかと思いますでやってみた感想なんですけれども裏面に塗って表面に塗ってもう一回裏面に水を引いてから水張りしましたあのスピードで言うと、えー、水が染み込むのを待っている時間は裏面だけに水を引いて待つのよりもだいぶ時間短縮されたような気がしますただこうやって貼り終わった状態で紙に含んでいる水の量は、えー、裏面だけに水を引いて水張りした時と比べてだいぶ多めの印象ですつまりこれで乾燥させて描き始める鉛筆でデッサン始められるまでの時間は裏面だけに水を引いた水張りに比べてちょっと長くなると思います、えー、そんなわけでちょっと急いで水張りをして今からデッサンをすぐ始めなくちゃいけないっていう受験生なんか授業前にさっと水張りをしてすぐに鉛筆で描き始めたいという方は少し、ね、多めに時間を取っておかないと、えー、紙に水が染み込む時間は早いんですが水張り始めてからデッサン、えー、表面に鉛筆で描けるようになるまでの時間はちょっと長めにかかると思います、はいえー、早くして進めてきましたけれども今回は表面裏面両面に水を引いた水張りはどうでしょうというご質問に実際に水張りをしてみ、えー、ました参考になりましたでしょうかはい、えー、今日の動画は以上になりますそれではまた次の動画でお会いしましょうさよなら